గుడ్ మార్నింగ్ న్యూస్ అండ్ హెయిర్ ఆయిల్స్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి స్వాగతం ఏషియన్ మార్కెట్స్లో ఈ మార్నింగ్ పాజిటివ్ ట్రేడింగ్ ట్రెండ్ కనిపిస్తుంది లాస్ట్ నైట్ యుఎస్ మార్కెట్స్ కూడా ఓవైపు ట్రేడ్ డీల్కి సంబంధించిన ఆప్టిమిజంతో ఆఫ్కోర్స్ ట్రేడ్ డీల్కి సంబంధించి ఆల్మోస్ట్ అన్ని డీటెయిల్స్ వచ్చాయి ఇప్పుడు సో ట్రేడ్ డీల్ ఖరారైంది అలాగే ఇతర మ్యాక్రో ఎకానమీ డేటా కూడా పాజిటివ్గా రావడంతో యుఎస్ మార్కెట్స్ డౌజన్స్ ఆల్మోస్ట్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ లాభంతో క్లోజ్ అయింది మిగతా ఇండిసెస్లోనూ ఇదే ట్రెండ్ చూసాం సో గ్లోబల్ క్యూస్ పాజిటివ్గా ఉన్నాయి బట్ మన వద్ద పరిస్థితి మాత్రం డిఫరెంట్గా ఉంది ఇప్పుడు సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ దీనికి సంబంధించి ప్రొటెస్ట్ నడుస్తున్నాయి సో దేశవ్యాప్తంగా నిరసనలు ఈ విద్యా సంస్థల క్యాంపస్లు అన్నిటికీ కూడా దేశంలోని అన్ని విద్యా సంస్థల క్యాంపస్లకి ఇది విస్తరిస్తోంది సో దీని ప్రభావం డెఫినెట్లీ మనకు కొంత మేరకు ఎకానమీ మీద డెఫినెట్గా ఉంటుంది ఇక మన మార్కెట్స్ మీద కూడా విస్తరించే అవకాశాలు కనిపిస్తున్నాయి ఎందుకంటే ఇప్పటికే రకరకాల సెక్టర్స్ మనకి ఎఫెక్ట్ అయ్యాయి అటు ఎన్బిఎఫ్సీల దగ్గర నుంచి బ్యాంక్స్ దగ్గర నుంచి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ వరకు కానీ ఇప్పుడు ఇది టూరిజం హాస్పిటాలిటీ హోటల్స్ ఎయిర్లైన్స్ ఇలాంటి సెక్టర్స్ కూడా విస్తరించే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ ప్రొటెస్ట్ ఇలాగే కంటిన్యూ అయ్యి ఇంకా యాజిటేషన్స్ ఉధృతం అయితే నార్త్ ఈస్ట్ ఎస్పెషల్లీ నార్త్ ఈస్ట్ ప్లేసెస్కి ఎవరు వెళ్ళరు సో అలాగే కాశ్మీర్ ఇలాంటి ప్లేసెస్ కూడా కొంత ఉద్రిక్తతలు విస్తరిస్తే మళ్ళీ అక్కడికి కూడా టూరిజం అండ్ హాస్పిటాలిటీ ఇండస్ట్రీ ఎఫెక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది సో ఇవన్నీ మనకు నెగిటివ్ అంశాలు సో దీన్ని ప్రభుత్వం త్వరలోనే పరిష్కరించే ప్రయత్నం చేస్తాను ఆశిద్దాం మరోవైపు ఆఫ్కోర్స్ వీటన్నిటితో నిమిత్తం లేకుండా గ్లోబల్ లిక్విడిటీ మార్కెట్స్ను డ్రైవ్ చేస్తుంది నిన్న కూడా ఎఫ్ఐఎస్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ ట్వంటీ ఎయిట్ క్రోర్స్ వర్త్ స్టాక్స్ని కొనడం చూసాం ఓవరాల్ గ్రాస్ బయింగ్ కూడా పెరుగుతుంది రాను రాను ఫైవ్ థౌజండ్ త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ క్రోర్స్ గ్రాస్ బయింగ్ నిన్న మనం ఎఫ్ఐఎస్ నుంచి గమనించాం ఐసీఐసీ లాంటి కౌంటర్లోకి మనీ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ధారాళంగా అలా ప్రవహిస్తూనే ఉంది నిరంతరాయంగా సో ఆల్ టైమ్ హైస్కి దగ్గరగా చేరువుగా ఉంది ఇండెక్స్ ఆఫ్కోర్స్ మిగతా మార్కెట్కి ఇండెక్స్కి ఎటువంటి పొంతన లేదనేది మనం పదే పదే చెప్పుకునే అంశమే సో ప్రస్తుతం నిన్న మనం చూసాం ట్వెల్వ్ థౌజండ్ వన్ థర్టీ ఫోర్ డేస్ హై సో ట్వెల్వ్ థౌజండ్ వన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఈజ్ ఆల్ టైమ్ హై కాబట్టి అక్కడికి ట్వెల్వ్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ పైన కొంత కంజెషన్ జోన్ అనేది మనం నిఫ్టీలో గమనిస్తున్నాం ఈ ఏడెనిమిది స్టాక్స్ మనం ఏవైతే ప్రత్యేకించి బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ సంబంధించి హెచ్డిఎఫ్సి బ్యాంక్ ఐసీఐసీఐ కోటక్ యాక్సిస్ ఎస్బీఐ ఈవెన్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్ ఇండస్ట్రెంట్ బ్యాంక్ ఇవన్నీ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో కాంపనెంట్స్ అందుకే అందుకనే మనం ఈ స్టాక్స్లోకి కంటిన్యూస్గా ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ రావడంతో మనకు బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఆల్రెడీ ఆల్ టైమ్ హైని మళ్ళీ టచ్ చేయడం చూసాను నిన్న కూడా సో నిఫ్టీ బ్యాంక్ న్యూ హైని టచ్ చేసింది అండ్ నిఫ్టీ బ్యా బ్యాంక్లో ఉన్న కాంపనెంట్స్ కారణంగా నిఫ్టీ కూడా పెర్ఫామ్ చేస్తుంది సో మనకు ఓవైపు ఈ లార్జ్ ప్రైవేట్ సెక్టర్ బ్యాంక్స్తో పాటు స్మాల్ బ్యాంక్స్ లైక్ ఏయూ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ ఉజ్జీవన్ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ ఆర్ రేపు రాబోయే రోజుల్లో ఈక్విటాస్ కూడా స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ లిస్టింగ్కి అప్లై చేసింది సో ఇవన్నీ మనకు అట్రాక్టివ్గా కనిపిస్తున్నాయి ప్రస్తుతం ప్రస్తుతం ఉన్న తరుణంలో ఎందుకంటే ఈ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్స్ అన్నీ కూడా హైయెస్ట్ గ్రోత్ని పోస్ట్ చేస్తున్నాయి ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ మనకు ఏయూ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ చూసుకుంటే ఎన్పిఎస్ఆర్ రేట్ లెస్ దెన్ టూ పర్సెంట్ లెవెల్ గ్రాస్ ఎన్పిఎస్ అండ్ రెవెన్యూస్ ఇన్కమ్ లెవెల్స్ ఆల్ టైమ్ హైస్ దగ్గర ఆ బ్యాంక్ సంబంధించి కనిపిస్తున్నాయి కాబట్టి ఇటువంటి బ్యాంక్స్కి ప్రస్తుతం మార్కెట్లో మంచి డిమాండ్ కనిపిస్తుంది బట్ అఫ్కోర్స్ ఎంతకాలం ఈ ఆల్రెడీ వాల్యుయేషన్స్ ఎక్స్పెన్సివ్గా ఉన్నాయి ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ ఏయూ స్మాల్ ఫైనాన్స్ బ్యాంక్ ఫైవ్ టైమ్స్ టు ఇట్స్ బుక్ వాల్యూ ట్రేడ్ అవుతుంది సో విచ్ ఈస్ ది హైయెస్ట్ ఎక్స్పెన్సివ్ మోస్ట్ ఎక్స్పెన్సివ్ బ్యాంకింగ్ స్టాక్ ఇన్ ది బ్యాంకింగ్ స్పేస్ సో ఇటువంటి బ్యాంక్స్కి ప్రస్తుతానికి డిమాండ్ ఉంది కానీ రాబోయే రోజుల్లో ఈ స్పేస్ క్రౌడెడ్ అయితే మేబీ కొంత డిమాండ్ తగ్గే అవకాశాలు కూడా లేకపోలేదు మరోవైపు మనం ఈ మధ్య కాలం వరకు డయాగ్నోస్టిక్ సర్వీస్ సెంటర్స్ అన్ని డయాగ్నోస్టిక్స్ సేవలు అందించే కౌంటర్స్లో మనం ఎక్కువ యాక్టివిటీ చూసాం సో అవి కొంచెం తగ్గుముఖం పట్టాయి ఎందుకంటే రిలయన్స్ లైఫ్ పిక్చర్లోకి వస్తుంది రిలయన్స్ లైఫ్ కనుక వస్తే ఒకవేళ జియో లాగానే అది కూడా ఈ హెల్త్ కేర్ స్పేస్ని డిస్టర్బ్ చేస్తుంది అన్న ఒక కన్సర్న్తో ఈ మధ్
సో వీటన్నిటినీ కేర్ఫుల్గా గమనిస్తూ పోర్ట్ఫోలియోస్ని కొద్దిగా రివ్యూ చేసుకుంటూ రీస్ట్రక్చర్ చేసుకోవాల్సిన సమయం కాబట్టి ఇక్కడ నుంచి న్యూస్ ఫ్లోస్ని జాగ్రత్తగా గమనించి పోర్ట్ఫోలియోస్ని డిజైన్ చేసుకుంటే డెఫినెట్లీ ట్వంటీ ట్వంటీ విల్ బీ అగైన్ ఏ ప్రాఫిటబుల్ ఇయర్ ఫర్ అఫ్కోర్స్ ఈ ఇయర్లో మనం మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్లో మన నష్టాల కారణంగా మన పోర్ట్ఫోలియోస్ అంతగా వృద్ధి కాలేదు ఎందుకంటే అందరి దగ్గర ఐసిఐసిఐ బ్యాంకులు లేకపోతే రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్లో ఉండవు కాబట్టి సో ఎక్కువ మంది పోర్ట్ఫోలియోస్లో మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి ఈసారి మిడ్ స్మాల్ క్యాప్స్ పెర్ఫామ్ చేస్తాయని ఆశిద్దాం ట్వంటీ ట్వంటీ ఒక మంచి ఇయర్ కావాలని ఆశిద్దాం ఎన్ని సంవత్సరాలు అడిగి తెలుసుకున్నాం సో ఒక ఈ యాజిటేషన్ అనేది మళ్ళీ మనకు మా న్యూస్లోకి వస్తుంది సో దాని ప్రభావం ఇంకా మనకు ఇప్పటికీ ఎకానమీ పరంగా మనం అంతగా చూడలేదు బట్ రాబోయే రోజుల్లో ఇది కనుక ఒకవేళ ఉధృతం అయితే డెఫినెట్లీ దాని ప్రభావం కొంత ఉంటుంది కాకపోతే ఇండెక్స్ మీద ఏమీ దాని ప్రభావం ఉండే అవకాశాలు కనపట్టలేదు అండ్ రేపు జిఎస్టీ మీటింగ్ ఉంది సో మనకు జిఎస్టీ కౌన్సిల్ మీటింగ్ కరెక్ట్ సో ఇవన్నీ ఎటువంటి ప్రభావం చూపిస్తాయి అనుకుంటున్నారు మార్కెట్స్ మీద యా ఆల్మోస్ట్ మీరు అంటే ఇండెక్స్ పరంగా ఆల్ టైమ్ హైస్ దాకా ఆల్మోస్ట్ వచ్చాయి కాబట్టి ప్రాబ్లీ ఒక చిన్న కరెక్షన్ అనేది ఈ జోన్ లో కొద్దిగా కన్సాలిడేషన్ ఎక్కువే జరిగే అవకాశం కనిపిస్తుందండి బట్ ఓవరాల్ అండర్లైంగ్ స్ట్రెంగ్త్ మాత్రం కనిపిస్తుంది ఎందుకంటే డెఫినెట్లీ యూనో క్లారిటీ ఎమర్జెన్స్ ఓన్లీ అవుట్ ఆఫ్ క్యావర్స్ అని రకరకాల పరిణామాలు ఇప్పుడు మీరు అన్నట్టు ఈ సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ కానివ్వండి సిఏఏ సో సిటిజన్షిప్ అమెండ్మెంట్ బిల్లు ఇవన్నీ కూడా వివిధ యూనివర్సిటీస్లో అంటే అక్రాస్ ద కంట్రీ మీరు అన్నట్టు ఓన్లీ నార్త్ అండ్ నార్త్ ఈస్ట్ కాకుండా సమ్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ స్ప్రెడింగ్ ఇన్ టు అదర్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ద కంట్రీ సో ఇవన్నీ కూడా గతంలో మనం చూసాము డెఫినెట్లీ ఐ థింక్ దే విల్ హ్యావ్ ఎ వెరీ మైనర్ ఇంపాక్ట్ ఆల్ ఇన్ ఆల్ ఐ థింక్ గవర్నమెంట్ విల్ బీ సెన్సిబుల్ ఎన్ఎఫ్ టు యూనో క్వెల్స్ దిస్ అండ్ ప్రాబబ్లీ కమ్ అవుట్ విత్ ఏ వెరీ మోడరేట్ సొల్యూషన్ సో ఆ కారణం మూలాన ఐ థింక్ ఇవన్నీ కూడా ఆపర్చునిటీస్ లాగానే మనం ట్రీట్ చేయాలి ఎందుకంటే ఇంటర్నేషనల్లీ ఐ థింక్ యుఎస్ చైనా ట్రేడ్ వార్ వాజ్ వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ రీజన్స్ అది కొద్దిగా సర్దుమరిగినట్టు కనిపిస్తుంది వీ డోంట్ నో హౌ ఇట్స్ గోయింగ్ టు రియలీ కమ్ అప్ ఓకే ఫస్ట్ ఫేజ్ సైన్ అప్ అయిపోయినా కానీ ఇన్ కేస్ వాళ్ళు మళ్ళీ టారిఫ్స్ గనక తగ్గిస్తే రాబోయే రోజుల్లో కొద్దిగా గతంలో ఇంపోజ్ చేసిన టారిఫ్స్ చైనా మీద దట్ లీడ్ టు ఏ హ్యూజ్ డిమాండ్ పరంగా చాలా పెద్ద ఊరట కలిగిస్తుందండి ఎందుకంటే చైనా విల్ అగైన్ స్టార్ట్ కన్జ్యూమింగ్ కమాడిటీస్ అండ్ స్టార్ట్ ద ఎక్స్పోర్ట్ యాక్టివిటీ సో ఇవన్నీ కూడా కొద్దిగా పాజిటివ్ పరిణామాలుగానే మనం తీసుకోవాలి సో ఇన్ ద నెక్స్ట్ టూ త్రీ మంత్స్ మనకు వచ్చే కాలంలో మాత్రం ఇట్ హ్యాస్ టు బి సెక్టర్ స్పెసిఫిక్ do not chase the expensive stocks but at the same time do not leave the opportunity opportunity manaki edaithe konni sectors lo or konni companies lo kanipistunayo go by stock specific themes not only sectoral themes okoka company lo matram last 1 to 2 years ga melli melli ga vallu balance sheets avarinchukune prakriya chaala mandi cheyabettaru and chaala mandi they have become lean and mean so debt repayment kanindi ప్లెజెస్ ఉన్న షేర్స్ అవి ప్లెడ్జ్ రిలీజ్ చేయడం ఇటువంటివి అన్నీ కూడా చేశారు దట్ యూ కెన్ సి యూనో క్రోనాలజికల్ డేటా మనకి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ క్వార్టర్స్ దొరుకుతుంది కాబట్టి ఐ థింక్ సచ్ కంపెనీస్ ఆర్ వేర్ ప్రమోటర్స్ ఇంక్రీజ్ ద స్టేక్ అంటే వై ఆర్ మార్కెట్ పర్చేసెస్ ఇవన్నీ కూడా మనకి సూచించేది ఏంటంటే ఐ థింక్ ద ప్రమోటర్స్ ఆర్ మోర్ కాన్ఫిడెంట్ అబౌట్ ద కంపెనీ అని చెప్పి సో అటువంటి స్టాక్స్ డెఫినెట్లీ ఐ థింక్ వన్ షుడ్ బై ఓవర్ ద నెక్స్ట్ త్రీ ఫోర్ మంత్స్ అండి యూజ్ ఎవ్రీ పొలిటికల్ ఆపర్చునిటీ ఆర్ ఎకనామిక్ డౌన్ టర్న్ ఇటువన్నీ కూడా దే విల్ నాట్ ప్రొలాంగ్ ఫర్ లాంగ్ మేబీ ఇట్ వన్ టూ క్వార్టర్స్ దేర్ కెన్ ఆల్వేస్ బీ అన్ ఎఫెక్ట్ బట్ మార్కెట్ ఎప్పుడు కూడా వన్ ఇయర్ ఎహెడ్ ఆలోచిస్తుంది కాబట్టి మెల్లి మెల్లిగా యూనో క్లాండర్స్టాండ్ బాయింగ్ అనేది జరుగుతుంటుంది అండర్లైంగ్ థీమ్ మాత్రం స్ట్రాంగ్ గానే ఉంది సో బై స్టాక్స్ క్వాలిటీ స్టాక్స్ ఆన్ ఎవ్రీ డిక్లైన్ సో చిన్న గ్యాప్ అప్ ఓపెనింగ్ కనిపిస్తుంది మనకు ఎస్ఎక్స్ నిఫ్టీని గమనిస్తే సో ఓపెనింగ్ లో ఎటువంటి ట్రేడ్స్ తీసుకోవచ్చు ఐ థింక్ నిన్న కూడా సిమిలర్ ప్యాటర్న్ చూసామండి గ్యాప్ అప్ తర్వాత మళ్ళీ ఒక సెల్ ఆఫ్ రావటం చూసాం సో మనం నిఫ్టీ మాత్రం ప్రీవియస్ స్వింగ్ హై ఏదైతే ఉందో ట్వెల్వ్ థౌసండ్ వన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ టచ్ చేయలేదు సో ట్వెల్వ్ థౌసండ్ వన్ థర్టీ ఫోర్ టచ్ చేసి అక్కడ నుంచి రివర్స్ రావటం చూసాం సో ఆల్మోస్ట్ మనకి టాప్ నుంచి చూస్తే నైంటీ పాయింట్స్ కింద క్లోజ్ అయింది నిఫ్టీ సో డెఫినెట్లీ ఈ స్టేజ్లో కొద్ది కన్సల్టేషన్ ఉండే ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉందండి ఎందుకంటే మనకి 
సో మనం ఆల్మోస్ట్ నియర్ టు ద హై ఎండ్ ఆఫ్ ద రేంజ్ ఉన్నాం అంటే ఇక్కడ నుంచి ఒక హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ టూ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ పెరిగినా కూడా ప్రాబ్లీ అక్కడ ఒక ర్యాలీ అనేది అరెస్ట్ అవ్వచ్చు సో ఐ థింక్ నో ట్రేడ్ జోన్లో ఉందని చెప్పొచ్చు మనం ఈ స్టేజ్లో బట్ లాంగ్ పొజిషన్స్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం లెవెన్ థౌ ట్వెల్వ్ థౌసండ్ ఫైవ్ కింద క్లోజింగ్ బేసిస్ టాప్ లాస్ పెట్టుకోవాలి విచ్ ఈస్ ఫిఫ్టీ పాయింట్స్ ఫ్రమ్ ఎస్టర్డేస్ క్లోజింగ్ అండ్ ఫ్రెష్ లాంగ్స్ తీసుకోవాలంటే కనుక ఒక స్టీపర్ కరెక్షన్స్ కోసం వెయిట్ చేయొచ్చు సిమిలర్లీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ విషయానికి వస్తే కనుక నిన్నటి హై మనం చూస్తే కనుక ప్రీవియస్ స్వింగ్ హై బ్రీచ్ అవటం అని చూసాం ఆల్ టైమ్ హై కూడా అది థర్టీ టూ వన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ నిన్న ఎక్స్టెండింగ్ టాప్ అంటాం మనం ఆల్మోస్ట్ థర్టీ టూ థౌజండ్ వన్ ఎయిటీ ఫైవ్ దాకా వెళ్ళటం చూసాం అంటే ఒక థర్టీ ఫార్టీ పాయింట్స్ ఎక్స్టెండ్ అయ్యి మళ్ళీ ఒక కరెక్షన్ మోడ్కి వచ్చింది సో టాప్ నుంచి చూస్తే కనుక ఆల్మోస్ట్ ఒక ఎయిటీ నైంటీ పాయింట్స్ ఈవెన్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కూడా కరెక్ట్ అయింది బట్ మీనింగ్ఫుల్ సపోర్ట్ అనేది థర్టీ వన్ థౌసండ్ ఫోర్ ఫిఫ్టీ విచ్ ఇస్ ట్వంటీ డే మూవింగ్ యావరేజ్ అక్కడే ఉంది కాబట్టి ఈవెన్ బ్యాంక్ నిఫ్టీలో కూడా స్టీపర్ కరెక్షన్స్ అంటే త్రీ టు ఫైవ్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ కరెక్షన్ వస్తేనే లాంగ్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు బట్ ఫ్రెష్గా లాంగ్ పొజిషన్స్ ఉన్న వాళ్ళు మాత్రం థర్టీ వన్ థౌసండ్ సెవెన్ లెవెన్ కింద క్లోజింగ్ బేసిస్ స్టాప్ లాస్ అనేది పెట్టుకోవాలి అండ్ రానున్న రోజుల్లో అన్చార్టెడ్ జోన్లో ఈవెన్ బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఉంది కాబట్టి ప్రాబ్లీ థర్టీ త్రీ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ నుంచి థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ మధ్యలోకి నెక్స్ట్ లెవెల్ వెళ్ళే ఛాన్స్ కనిపిస్తుంది అండ్ ఇండివిజువల్ స్టాక్స్లోనే మన ఫోకస్ అనేది వీ షుడ్ సీ అన్న ఉద్దేశం సో ఎప్పుడు మనం చెప్తాం హైయర్ హైస్ ఫామ్ అవుతున్న చార్ట్లోనే కరెక్షన్ మోడ్లో వచ్చినప్పుడు సో అలాంటి స్టాక్స్లో ప్రాబ్లీ బాటా ఈజ్ వన్ ఐడియా ఇప్పుడు ఆల్రెడీ స్టాక్ ఒక సైడ్ వేస్ నుంచి కరెక్షన్ మోడ్లో ఉంది ప్రమోట్ అయ్యి మళ్ళీ సెవెంటీన్ థర్టీ దాకా రావటం చూసాం కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ సిక్స్టీన్ నైంటీ సెవెన్ ఉంది మేబీ ఇక్కడ నుంచి ఒక థర్టీ ఫార్టీ రూపీస్ పడితే కనుక లాంగ్ పొజిషన్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ కింద స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవాలి అండ్ దీని ఆల్ టైమ్ హై చూస్తే కనుక వన్ ఎయిట్ వన్ ఫోర్ త్రీ మంత్ హై ప్రాబ్లమ్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ త్రీ మంత్స్ ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ దాకా కూడా వెళ్ళే ఛాన్స్ కనిపిస్తుంది సో ఫారిన్ మనీ గ్లోబల్ లిక్విడిటీ మన మార్కెట్స్ని పెంచుతుందని మనం పదే పదే అనుకుంటున్నాం సో ఈ మధ్య కొత్త దేశాలు కూడా మన ఇండియన్ మార్కెట్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాయి కొత్త దేశాలకు చెందిన ఫండ్స్ కూడా నార్వే కెనడా డచ్ ఇలాంటి ఫండ్స్ అన్నీ కూడా మనకు ఇప్పుడు ఇండియాలో ఎక్కువగా అగ్రెసివ్గా ఇన్వెస్ట్ చేస్తున్నాయి ఫర్ ఇన్స్టెన్స్ నార్వే నుంచి మనకు ఈ ఇయర్లో లాస్ట్ డిసెంబర్ నుంచి ఇప్పటి వరకు చూస్తే ట్వంటీ సెవెన్ పర్సెంట్ ఇయర్ ఆన్ ఇయర్ గ్రోత్ కనిపిస్తోంది ఈ లాస్ట్ లెవెన్ మంత్స్లో నార్వేజ్ ఇన్ ఫండ్స్ ఇండియాలో సిక్స్టీ నైన్ థౌసండ్ టూ టూ హండ్రెడ్ సెవెంటీ ఎయిట్ క్రోర్స్ వర్త్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేశాయి సో విచ్ ఈజ్ ఏ రికార్డ్ ఫిగర్ అలాగే ఐర్లాండ్ సింగపూర్ కెనడా నెదర్లాండ్స్ అంటే డచ్ అనుకున్నాం మనం అలాగే అఫ్కోర్స్ యూఎస్ఏ కంటిన్యూస్ టు బీ ది లార్జెస్ట్ ఇన్వెస్టర్ ఇన్ ఇండియన్ ఈక్విటీస్ యుఎస్ ఫండ్స్ ఓవరాల్ ఫారిన్ పోర్ట్ఫోలియో ఇన్వెస్టర్స్లో థర్టీ సిక్స్ పర్సెంట్ ఫండ్స్ యుఎస్ఏ నుంచే వస్తున్నాయి నెక్స్ట్ అఫ్కోర్స్ మారిషస్ థర్టీన్ పర్సెంట్ బట్ మనకు మారిషస్ నుంచి వచ్చే ఫండ్స్ సంఖ్య కొద్ది కొద్దిగా తగ్గుతూ వస్తుంది ఎందుకంటే మన పాలిటీషియన్స్ మనీయే కదా అక్కడి నుంచి వచ్చేది మన రెడ్డి గారు మన చౌదరి గారు వీళ్ళే కదా అక్కడి నుంచి ఫండ్స్ నిట్ పంపిస్తూ ఉండేది సో మేబీ ఆ మనీ కొద్దిగా వాళ్ళు పాలిటిక్స్లో బిజీ అయిపోయారు కాబట్టి ఇప్పుడు తగ్గినట్లు కనిపిస్తుంది మారిషస్ ఫండ్స్ బట్ అదర్వైజ్ మిగతా దేశాల నుంచి అగ్రెసివ్గా ఇండియన్ ఈక్విటీస్లో ఫండ్స్ వస్తున్నాయి కాబట్టి ఏతవాత మనం గమనించాల్సింది ఏంటంటే ఏమీ ఢోకా లేదు లిక్విడిటీ ఇలా నిరంతరాయంగా ప్రవహిస్తున్నంతసేపు ఇండియన్ ఈక్విటీస్ విల్ డెఫినెట్లీ పెర్ఫామ్ చిన్న విరామం విరామం తర్వాత ఇన్వెస్టర్స్ నుంచి మెయిల్స్ కాల్స్ తీసుకున్నాం న్యూజ్ ఇన్ హెయిర్ ఆయిల్ సమర్పిస్తున్న బిజినెస్ బ్రేక్ఫాస్ట్ షోకి పునఃస్వాగతం కాలర్స్ లైన్లో ఉన్నారు మొదటి కాలర్ బెంగళూరు నుంచి నాగేశ్వరరావు హలో సార్ నమస్తే అండి నమస్తే అండి అడగండి పరిస్థితి స్టాక్ ఒక డౌన్ ట్రెండ్ లో ఉందని చెప్పొచ్చు అండి ఎందుకంటే ప్రాబ్లీ స్టాక్ మనకి త్రీ థర్టీ త్రీ దగ్గర ఒక త్రీ మంత్స్ బ్యాక్ టాప్ అవుట్ అయింది సో అక్కడి నుంచి కంటిన్యూస్ లో ఒక డౌన్ ట్రెండ్ లో వస్తుంది సో అగేన్స్ ద ట్రెండ్ వెళ్ళారు మీరు బట్ డెఫినెట్ గా ప్రాబ్లీ టూ ఎయిటీ
మా టీం అందరికీ వడ్డించి ఆతిథ్యం ఇచ్చారు థ్యాంక్ యూ సార్ పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా నుంచి శ్రీనివాస్ లైన్ లో ఉన్నారు హలో అందరికీ శుభోదయం అండి శుభోదయం అండి హెచ్డిఎఫ్సి ఏఎంసి ఐసిఐసి బ్యాంక్ దొరకని పెట్టలు బై చేస్తా టెక్నికల్ గా ఎలా హెచ్డిఎఫ్సి ఏఎంసి ఏంటి షార్ట్ టర్మ్ కోసం అడుగుతున్నారా లాంగ్ టర్మ్ కోసమండి సో ఇక్కడ ఎంటర్ కావొచ్చు ఈ రెండు సో హెచ్డిఎఫ్సి ఏఎంసి మనం చూస్తే గనుక ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీ ఉండిందండి మేలో సో ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీ నుంచి త్రీ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫార్టీ దాకా వెళ్ళటం చూసాం అండ్ నా ఉద్దేశంలో ఇట్స్ గివింగ్ ఆపర్చునిటీ టు ఎంటర్ అని అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఇక్కడ నుంచి కూడా అప్ సైడ్ పొటెన్షియల్ చాలా ఉంది మేబీ ఇఫ్ నాట్ డబల్ లాస్ట్ ఫైవ్ మంత్స్ లో డబల్ అయింది డబల్ కాకపోయినా థర్టీ ఫార్టీ పర్సెంట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ టూ ఇయర్స్ అప్ సైడ్ అయితే పొటెన్షియల్ ఉంది సో ఎంట్రీ పాయింట్ ఎక్కడ తీసుకోవాలి మేజర్ సపోర్ట్ అనేది టూ సిక్స్ త్రీ ఫైవ్ దగ్గరే ఉంటుంది అండ్ ఈ మంత్ లో కూడా టూ ఎయిట్ త్రీ ఫోర్ దాకా ఒకటి రావటం చూసాం సో స్టీపర్ కరెక్షన్ చేసినప్పుడు టూ త్రీ ప్రైస్ పాయింట్స్ చూస్ చేసుకుని హెచ్డిఎఫ్సి ఎంసి కొనుక్కోవచ్చు మేబీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ బుల్ రన్ నెక్స్ట్ ర్యాలీలో ఇది మేబీ ఫోర్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ దాకా అప్ సైడ్ పొటెన్షియల్ కనిపిస్తుంది ఐసీఐసీఐ బ్యాంక్ ఐ థింక్ ఇట్స్ అ బెస్ట్ పర్ఫార్మింగ్ స్టాక్ అని చెప్పొచ్చు ఎస్పెషలీ ప్రైవేట్ బ్యాంకింగ్ స్పేస్ లో సో లాస్ట్ వన్ ఇయర్ నుంచి అండర్ పర్ఫార్మెన్స్ నుంచి అవుట్ పర్ఫార్మెన్స్ కి రావటం చూసిన స్టాక్ బట్ దీనిలో కూడా ఒక స్టీపర్ కరెక్షన్స్ వస్తేనే మంచి ఎంట్రీ పాయింట్స్ ఉంటాయి సో ఫైవ్ థర్టీ నైన్ కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్ ఉంది నా ఉద్దేశంలో బిట్వీన్ ఫైవ్ నాట్ వన్ అండ్ ఫోర్ సెవెంటీ ఫోర్ దగ్గర మంచి ఎంట్రీ పాయింట్స్ అనేది మనకు దొరుకుతాయి మీరు లాంగ్ టర్మ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటున్నారు కాబట్టి సో దేర్ వుడ్ బి సమ్ ఆపర్చునిటీస్ వన్ వన్ ఆర్ టూ డేస్ బ్యాడ్ మార్కెట్స్ లో ఈ స్టాక్స్ కొద్దిగా పడినప్పుడు తీసుకోమని చెప్తాను తర్వాత అనంతపురం నుంచి సురేష్ లైన్ ఉన్నారు హలో సార్ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మార్నింగ్ అండి అడగండి సురేష్ సార్ నాది రిలయన్స్ తర్వాత రీన్ ఇండస్ట్రీ ఉన్నాయి సార్ అంటే నేను వాళ్ళ ఫాదర్ ఉన్నప్పుడు దిగుబా నంబర్ ఉన్నప్పుడు ముప్పై ఏళ్ళ క్రితం అది ఆ రోజు కన్వర్టబుల్ డిఫెన్సెస్ కింద తీసుకున్నా ఈ మధ్య జాబ్ లో విజయ్ అయిపోయి పక్కన పడేశాను సార్ అది ఇప్పుడు రిటైర్డ్ అయ్యే టైం ఉంది అది ఒక ఫోర్ హండ్రెడ్ ఇవి ఒక టూ హండ్రెడ్ ఉన్నాయి సార్ మీ అడ్వైజ్ ఏంటి సార్ దీని గురించి రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఫోర్ హండ్రెడ్ షేర్స్ ఉన్నాయా త్రీ ఎయిటీ ఉన్నాయి సార్ త్రీ ఎయిటీ రైల్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ ఓకే అంటే వాళ్ళ ఫాదర్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు డివైడ్ అయిపోయినప్పుడు వాళ్ళు మళ్ళీ ఆయన ఇది ఇచ్చుకుంటూ వచ్చాడు బోనస్ షేర్స్ ఇచ్చుకుంటూ వచ్చాడు అనమాట అనిల్ అంబానీ ముఖేష్ అంబానీ వేరే ఇవి అనిల్ అంబానీ షేర్స్ అప్పుడు నేను రైట్ టైమ్ లో తెలియ కమ్ముకోలేకపోయాను అవి రిలయన్స్ కమ్యూనికేషన్ రిలయన్స్ ఇంపో అవి పోయినాయి అనమాట ఓకే అండి ఇవేమో పైన వచ్చాయండి అంటే ఇంతవరకు నాకు టైం లేదు సార్ ఇప్పుడు కొంచెం టైం ఉంది దీని మీద కొంచెం చేద్దామని సార్ షేర్స్ బిజినెస్ మీ అడ్వైజ్ ఇద్దామని అంటే ఇప్పుడు మీకు ఇంత ముందు టైం లేదు కాబట్టి షేర్లు చేయలేదండి ఇప్పుడు టైం ఉంది కాబట్టి షేర్లు చేద్దాం అనుకోవడం అది కరెక్ట్ కాదండి మన రిస్క్ ఎపిటైట్ అనేది రిస్క్ తీసుకోగలిగిన శక్తి అనేది వయసు సీనియర్ సిటిజన్షిప్ వచ్చిన తర్వాత తగ్గిపోతుంది సో ఆ టైంలో మీరు ఈ ఒత్తిడిని మానసికంగా ఒత్తిడి కలిగించే ధోరణ మార్కెట్స్లో ఉంది ఆ ఎమోషన్స్ అవి ఉంటాయి మనకి కాబట్టి మార్కెట్స్ తగ్గినప్పుడు బెంబేలు ఎత్తిపోవడం లేకపోతే పెరిగినప్పుడు ఉత్సాహపడిపోవడం ఇవన్నీ సహజంగా జరుగుతుంటాయి అందరికీ కూడా సో ఈ సమయంలో మీరు మరీ అంత ఎక్కువ స్ట్రెస్ తీసుకోవద్దు వయసు ఎనర్జీ ఉన్నప్పుడు సంపాదన బాగున్నప్పుడు అప్పుడే మన మార్కెట్స్లో ఉండాలి ఆ టైంలో టైం లేదంటారు ఎందుకు ఉండదండి టైము చాలా టైం మనకు ఫ్రీ టైం చాలా ఉంటుంది కాకపోతే దృష్టి పెట్టడం అంతే మిగతా పనుల మీద వ్యాపకాల మీద ఎక్కువ దృష్టి పెడతాం రాజకీయాలు మాట్లాడమనండి గంటలు గంటలు మాట్లాడుకుంటాం సినిమాల గురించి మాట్లాడమనండి చాలా సమయం వేస్తాం వేరే ఇటువంటి ఇప్పుడు యూట్యూబ్లో కూడా వీడియోస్ చూస్తుంటాను నేను ఒక్కొక్క దానికి లక్ష వ్యూలు రెండు లక్షల వ్యూలు ఒరే లంబి కొడక అని తిట్టిన వీడియోకి బోల్డ్ అన్ని వ్యూస్ ఉంటాయి అదే మనం చక్కగా ఫలానా షేర్లు కొనున్నాయా ఫలానా ఇన్వెస్ట్మెంట్లు వేయండి మీ సంపాదన రేటు మీ వెల్త్ మీ సంపద రెట్టింపు అవుతుంది మూడు రెట్లు అవుతుందంటే రెండు వేలు మూడు వేలు వ్యూస్ ఉంటాయి దానికి ఇక అది మనం మన ధోరణి మన పేడ మనసత్వాలు దానికి వరి కావడం తప్ప మనం చేయలేని లేదు సో ఇప్పుడు ఆర్ఐఎల్ ఆయన బోనస్లు గీనస్లు అన్నీ కలిపి మూడు వందల ఎనభై షేర్లు వచ్చాయి సో ఈ సమయంలో బాగుంది కదా ప్రాఫిట్ బుక్ చేసుకోవచ్చు లేదండి మంచిమని చెప్తాను అంటే ఇన్ని ఏళ్ళ నుంచి ఉంచారు బట్ ఆర్ఐఎల్ లాస్ట్ వన్ ఇయర్ నుంచి ఇట్ హెస్ బీన్ పర్ఫార్మింగ్ అండ్ రాబోయే రోజుల్
అటువంటిప్పుడు రెయిన్ ఇండస్ట్రీస్ నుంచి మాత్రం మీరు షిఫ్ట్ అయిపోండి యూ కెన్ బై అడిషనల్ ఇప్పుడు లేకపోతే ఇప్పుడు ఇమీడియట్లీ కూడా యూ కెన్ బై అడిషనల్ రిలయన్స్ ఇండస్ట్రీస్ అండ్ సెల్ రెయిన్ ఇండస్ట్రీస్ ఓకే ఇంకా కాలర్స్ వెయిట్ చేస్తున్నారు కానీ మనం ప్రస్తుతం కొన్ని మెయిల్స్ తీసుకుందాం వీరప్ప కార్వి డిసెంబర్ సిక్స్టీన్త్ నుంచి ట్రేడింగ్ స్టార్ట్ అవుతుందని చెప్పారు ఇప్పుడు ఫోన్ చేస్తే ఇంకా అయిపోలేదు అంటున్నారు ఏమీ కాలేదండి అట్లా ఏమీ రాలేదు ఎక్కడైనా మీకు అటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే తప్పది అప్పుడు ఇప్పుడు అప్పుడే బ్రోకింగ్ యాక్టివిటీ మీద లైస్ సస్పెన్షన్ అనేది ఎత్తివేసే అవకాశాలు కనపడటం లేదు కంటిన్యూ అవుతుంది మళ్ళీ మనం బిఎంఏ వెళ్తాను మరొక కంపెనీ కూడా ఇప్పుడు ట్రబుల్స్లోకి వెళ్ళిందని వింటున్నాం కాబట్టి బీ కేర్ఫుల్ విత్ యువర్ బ్రోకింగ్ ఏజెన్సీస్ ఏమాత్రం అనుమానం ఉన్నా కూడా బ్రోకింగ్ ఏజెన్సీని తక్షణం మార్చుకోండి ఏం తప్పేం లేదు అందులో మనం ఎక్కడ సేఫ్టీ ఉంటే అక్కడికి వెళ్ళటం అనేది మనం అన్ని అన్ని రంగాల్లో చేస్తుంటాం అలాగే బ్రోకింగ్ ఫీల్డ్లో కూడా మనం తీసుకోవాల్సిందే తర్వాత ఎస్ బ్యాంక్ గురించి అడుగుతున్నారు అంకయ్య అలాగే ఎల్ఎన్టీ వేదాంత ఈ మూడు ఇక్కడ కొనుక్కోవచ్చు సో ఎస్ బ్యాంక్ ఈజ్ ఎ ప్యూర్ ట్రేడింగ్ స్టాక్ అండి ఈ స్టాక్ని కొనేసి నేను వన్ ఇయర్ టూ ఇయర్స్ ఇన్వెస్ట్ చేస్తానంటే ఇట్ వోంట్ వర్క్ సో ప్రాబ్లమ్ మీకు రిస్క్ కెపిటేట్ ఉండి ఐ థింక్ ఇఫ్ యూఆర్ విల్లింగ్ టు టేక్ సమ్ లాస్ మేబీ ఎస్ బ్యాంక్ ట్రై చేయొచ్చండి బట్ స్ట్రిక్ట్లీ ట్వంటీ నైన్ కింద క్లోజింగ్ బేసిస్లో స్టాప్ లాస్ పెట్టుకోవాలి అండ్ ఒకవేళ పుల్ బ్యాక్ వచ్చి ఇది సిక్స్టీ సిక్స్ నుంచి సెవెంటీ ఎయిట్ మధ్యలో కనుక వస్తే కనుక అక్కడ ఎగ్జిట్ అవడం ఇట్స్ ఎ గుడ్ ఐడియా అండ్ ఎల్ఎన్టీ మీకు వన్ టూ ఇయర్స్ వ్యూ ఉంటే యూ కెన్ ప్లాన్ ఫర్ బయింగ్ అండి సో డెఫినెట్లీ స్టాక్ అనేది ట్వెల్వ్ నాట్ వన్ దగ్గర ఒక మేజర్ సపోర్ట్ ఉంది అండ్ లెవెన్ ఎయిటీ దగ్గర ఐ థింక్ దట్ షుడ్ బి ద అల్టిమేట్ సపోర్ట్ ఈ స్టాక్కి సో లెవెన్ ఎయిటీ కిందకు రానంతసేపు ఐ థింక్ ఈ స్టాక్ విల్ డూ వెల్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ టూ ఇయర్స్ సో టూ ప్రైస్ పాయింట్ చూస్ చేయండి థర్టీ నైన్ నుంచి ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీ మధ్యలో వన్ ఇయర్ వ్యూ కోసం మధు పెనుగొండ నుంచి ఎంఎండ్ఎం అశోక్ లేలాండ్ లాస్ట్లో ఉన్నారట సో యావరేజ్ చేసుకోవచ్చా ఇప్పుడు అలాగే అబౌట్ ఇండియా ఓ వన్ ఇయర్ డ్యూరేషన్తో కొనుక్కోవచ్చు no i bought uh, i mean it's a very strong stock and the last almost one year lo more than double ayindi adi almost 6000 atla almost 6 months back is around 6000 to 7000 majjilo unindi it has doubled adi sap lo konta better and etonti stocks peddaga react kaavu edanna chinna positive news vachina avi strength e kanipistunna kabatti i think you should definitely buy in a sap mode ekkada na meek stronger corrections vaste maatram i think you should add more and but don't buy in one go సో ఆ రెండు మిగతా రెండు యావరేజ్ చేసుకోవచ్చా రెండు కూడా వీక్ గా ట్రేడ్ అవుతున్న ఎంఎండ్ఎం చూస్తే కనుక ప్రాబ్లీ ప్రీవియస్ స్వింగ్ లో కూడా బ్రీచ్ అవుట్ అని చూసాం విచ్ ఇస్ ఫైవ్ నాట్ త్రీ సో ఆటోమొబైల్ మనం బాటమ్ అవుట్ అయింది అనుకుంటున్నాం ఓన్లీ ఫ్రంట్ లైన్ మనకి ఐషర్ మోటార్ లాంటి స్టాక్స్ లేదంటే మారుతి లాంటి స్టాక్స్ ఐ థింక్ లో ఫామ్ అయినట్టు కనిపిస్తుంది బట్ ఐ థింక్ ఎంఎండ్ఎం లో వి షూడెంట్ యావరేజ్ అన్న ఉద్దేశం ఇన్ కేస్ మీరు యావరేజ్ చేయాలి అంటే కనుక లాంగ్ టర్మ్ మనకి సపోర్ట్ పాయింట్ ఫోర్ థర్టీ వన్ దగ్గరే ఉంది విచ్ ఇస్ 200 డే మూవింగ్ యావరేజ్ మంత్లీ చార్ట్ లో సో ఫోర్ థర్టీ ఫోర్ ఫిఫ్టీ మధ్యలోనే యావరేజ్ చేయండి అది కూడా మీకు టూ ఇయర్ వ్యూ ఉంటాయి అండ్ అశోక్ లీలాండ్ కూడా నాట్ ఏ గ్రేట్ స్టాక్ అండి ఇన్ కేసు మీరు ఆటోలోనే ఉండాలి అనుకుంటే కనుక ప్రాబ్లీ ఫ్రంట్ లైన్ స్టాక్స్ లో ఉంటే దట్స్ ఎ గుడ్ ఐడియా బట్ అశోక్ లీలాండ్ కూడా ఐ థింక్ టూ హండ్రెడ్ డే మూవింగ్ యావరేజ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ దగ్గర ఉంది మంత్లీ చార్ట్స్ లో అక్కడ మీరు సెకండ్ పాయింట్ పాయింట్ టూ ఇయర్ వ్యూ ఉంటే తీసుకోవచ్చు శ్రీకాంత్ ఐటీసీ కొన్నారట రెండు వందల నలభై ఏడులో ఆ తర్వాత ఇక మనం కొన్న తర్వాత వస్తాయి కదా వార్తలు జీఎస్టీ హైక్ వార్త వచ్చింది సిగరెట్ల మీద జీఎస్టీ పెంచుతారని వార్త సో ఇక్కడ ఏం చేయాలి లాస్ట్ బుక్ చేయాలా యావరేజ్ చేయాలా సో రేపు ఒకరోజు చూడండి రేపు ఎలాగే జీఎస్టీ కౌన్సిల్ మీటింగ్ ఉంది కదా ఏమైనా ఒక డైరెక్షన్ రావచ్చు ఇఫ్ నాట్ రేట్ హైక్స్ లాంటి డెసిషన్స్ కాకపోయినా ఏదో ఒక కొన్ని నిర్ణయాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది ఇవన్నీ బడ్జెట్లో జరుగుతాయి అనుకుంటున్నాను నేనైతే సో ఏమిటి ఏమన్నా యా ఈ షుడ్ కీప్ ఇట్ అండి ఎందుకంటే ఐటీసీ హ్యాస్ బిన్ ఏ లగాడ్ అది పెద్దగా పర్ఫార్మెన్స్ వైజ్ మనం స్టాక్ పరంగా కానీ ప్రైస్ పరంగా కానీ మనం చూడలేదు సో టూ ఫార్టీ సైజ్ ఇన్ ఓకే అండి టెన్ ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ డౌన్లో ఉంటుంది వాళ్ళ టొబాకో బిజినెస్ దో ఇట్స్ ఎ కోర్ ప్రాఫిట్ ఎర్నర్ బట్ ఇతర ఇతర వాళ్ళ ఎఫ్ఎంసీజీ కానివ్వండి హోటల్స్ కానివ్వండి పేపర్ బోర్డ్స్ ఇటువంటివన్నీ కూడా దే ఆర్ ఎక్స్పాండింగ్ హ్యూజ్లీ సో ఒక టూ ఇయర్ వ్యూ ఉంటే మాత్రం ఈ రేట్లో అడిషనల్గా కొంటే కూడా మీరు కొనొచ్చు బట్ డోంట్ సెల్ ఇట్ అట్ దిస్ రేట్ అండ్ కమ్ అవుట్